你可以把手上的工作交给徐老，我还有其他的任务需要你去办。其他任务？协助陆克里处理一些突发事件。嗯，张总是这样的，徐老呢年纪大了，梅花姐又快生了，林峰小孩又扛不住事儿，我觉得三组还是需要我的，而且，当初也是我在工作上出了纰漏，把我调走了，那现在这么短的时间又把我调离比一组，很难服众吧？那公司的调令那不成开玩笑了吗？林组长。作为下属，你应该服从张总的安排，干嘛故意踢皮球呢？我始终认为啊，是金子在哪儿都会发光。为此，表扬一下比翼三组，最近几个项目做得非常优秀。谢谢张总。林叔啊，把这僵尸团队都给盘活了，这就是女魔头，分分钟分身重来。哎，说不定。就快要回大客户部了。好，好，好，林夕啊，起来说几句吧。嗯，其实我觉得我很幸运，在我的团队里能有像徐老、美华姐、林峰这样优秀的议员。其实我只是合理运用了他们的所长，把我们比一三部的功能发挥到最大化，其他的我也没做什么。记得毕业的时候，我的导师曾经送给我一段寄语：无论在什么岗位，都一定要对自己的工作负责，不管做什么事情，都要让老板睡得着觉。张总，您最近一定是高枕无忧吧？托你的福，还算是睡得好。好，这样啊，大家呢都好好工作。年底的奖金不会亏待大家，好吗？好。喂，我们组可是第一次在大会上被表扬，真是扬眉吐气。有林夕带着，以后这样的表扬不会少。不过嘛，希望张总可以多给一点实质性的奖。荣誉不能跟金钱挂钩，可是没有金钱的荣誉就是耍流氓。这到，可以把那边转账。林夕啊，一会儿散了会，来一趟我办公室。哦，张总，我二十分钟之后还有一个语音会呢，跟客户。不着急，啊，我要跟你说一些事情。之前换岗公告上取消了你的年终奖，我觉得有失偏颇。之后我会向总部申请，年底恢复你的奖金。嗯，不妥吧？公司的制度朝令夕改的，更何况我带领三组做出成绩来，那是我的分内事，您不需要为我铺理的。哎。制度是死的，人是活的嘛。三组的工作呢，已经走上正轨了。我觉得你可以把手上的工作交给徐老，我还有其他的任务需要你去办。其他任务？协助陆克里处理一些突发事件。嗯，张总是这样的，徐老呢年纪大了。美华姐又快生了，林峰小孩又扛不住事儿，我觉得三组还是需要我的。而且，当初也是我在工作上出了纰漏，把我调走了。那现在这么短的时间又把我调离比一组，很难服众吧？那公司的调令那不成开玩笑了吗？林组长，作为下属，你应该服从张总的安排，干嘛故意踢皮球呢？张总，我真的来不及了。我知道啊，你就不要和我打太极了。我带了你这么多年，还不了解你吗？好了，有什么要求尽管提，不要和我客气。张总，嗯。
张总说的其他任务，是陆总监羽翼项目出了什么问题？自己捅的娄子，自己说吧。口译部在处理羽翼招股文书的时候，出了点纰漏，一点纰漏。他们把 I'm s a y nothing 翻译成 do nothing， 绝不麻痹大意，翻成不作为。并且呢，这件事情已经在口译部的微信群里面传开了，还有人把聊天记录当成谈资转发了出去。现在业内都在看我们的笑话，张总。我保证，这种事情绝对不会再发生了。以后我一定会慎之又慎。行了，马后炮的话就不要再说了。云溪啊，羽翼的项目，你是最大的功臣，不管是前期调研还是后期跟进，都是费了很多的心血的。我相信，你也不希望这个项目不了了之吧？张总，我语音会来不及了。而且，于一的项目呢，不是我林夕个人的，是华生的，所以绝对不会不了了之的。我说了也不算，对吧？哎，赵总，你看这，林夕啊，不要着急。看什么呀，老吴？你先出去吧。啊？那我走。坐。哎呀，现在人走了啊！刚才咱们俩唱了一个白脸，一个红脸，老陆现在心里慌得不得了。有什么要求提吧，不管是什么，只要我能做到的，一定会努力去做。您这话说的，好像我趁火打劫似的。这样，你之前打的申请报告我都批了。什么？许江南申请翻译助理，陈美华申请母婴室等等，这些都批了，好吧？像这种私人性质的申请，在华生可是没有先例的。我是看你面子才罢了。感恩张总。那你这可是自愿的啊，我可没让你为难。哎呀，但是换做以前啊。你肯定不会协助老陆，一定要求把这个项目交给自己全权负责，是什么转变的你啊？嗯，当了这么多年的刺儿头，我也想当个好人。<笑>你个屁猴！以前啊，只是为了 KPI， 那样的价值观太过于单一了。我现在还觉得，现在在工作中获得感才最重要。还有，团队合作给我带来的踏实感。成长了吧？成长了，干活去了。好。